Hello everyone, welcome to English with Jay. I am Jay Ganesh and I work on the In this vocabulary series, we will talk about three of the three of the three. Three interesting words. The first word is advice. And the second word is advance. And the third word is update. If you are thinking about the three of the three of the three, yes, it is the three of the three. But if you are thinking about it, இது வந்து ஒரு மீனிங்ல மட்டும்தான் சில பேர் யூஸ் பண்றாங்க இதுக்கு ஆக்சுவலி ரெண்டு விதமான மீனிங் வரும் ரெண்டு விதமான உபயோகங்கள் வரும் ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் பார்க்கலாமா ரெடியா ஸோ இந்த அட்வைஸ் அட்வான்ஸ் அண்ட் அப்டேட் இது என்ன மாதிரி வார்த்தைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு வார்த்தைகளும் நவுன்ஸ் கேட்டகரிலையும் சேரும் வேர்ப்ஸ் கேட்டகரிலையும் சேரும் அதாவது இந்த மூணுத்தையும் வந்து நம்ம பெயர் சொல்லாமல் பயன்படுத்த முடியும் வி கேன் யூஸ் தம் ஆஸ் நவுன்ஸ் இன் சென்டென்சஸ் ஆர் ஆஸ் வேர்ப்ஸ் இன் சென்டென்சஸ் வினை சொல்லாமல் அதை பயன்படுத்த முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டு உபயோகங்களையும் நம்ம இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மூலமாக பார்க்க போகிறோம் சரியா முதல் வார்த்தை அட்வைஸ் இந்த அட்வைஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறிவுரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அட்வைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்பெல்லிங் பார்த்தீங்கன்னா ஏடிவிஐசிஇ அண்ட் இட்ஸ் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் ஆஸ் அட்வைஸ் ஓகே நா இந்த ஏடிவிஐசிஇ அப்படின்னு வந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு பெயர் சொல் நவுன் சரியா அதை வந்து அறிவுரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் ரைட்டு இது ஏடிவிஐஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்கிறச்ச அது வந்து ஒரு வினை சொல் வேர்ப் அப்படின்னு நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல நவுனாக எப்படி இதை யூஸ் பண்ணுறது பார்ப்போம் ஓகே அட்வைஸ் ஏடிவிஐசிஇ ஸோ இதனுடைய உச்சரிப்பு அட்வைஸ் ஓகே ஸோ இது நவுனாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பர்சனில் நான் சொல்கிறேன் So, first person, present tense, I give advice daily. அடுத்த பர்சன் பிரசன்ட் டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ கிவ் அட்வைஸ் டெய்லி அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படி சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் டெய்லி அட்வைஸ் தரேன் நான் டெய்லி அறிவுரை தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சனில் ப்ரெசென்டில் சொல்கிறது பாஸ்ட்டில் சொன்னால் ஐ கேவ் இம் சம் அட்வைஸ் நான் அவனுக்கு கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறது பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறது சரி இப்போ செகண்ட் பர்சனில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கிவ் அட்வைஸ் டு ஹிம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா நீ அவனுக்கு அட்வைஸ் கொடுத்துற இல்லை கூடு அப்படிங்கிற மீனிங் வரும் சரி இதே பாஸ்ட் இன்ஸ் த செகண்ட் பர்சன் யூ கேவ் இம் சம் அட்வைஸ் தி அதர் டே நீ அவனுக்கு அன்னைக்கு ஒரு சம் அட்வைஸ் கொடுத்த அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட்டா சரி இது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் கவனிக்கலாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அன்கவுண்டபுள் நோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அதை வந்து நீங்கள் கணக்கு பண்ண முடியாது அதனால என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து and a uh, ஒன்று அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம ஸோ சம் அப்படின்னு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஐ கேவ் இம் சம் அட்வைஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஐ கேவ் இம் அண்ட் அட்வைஸ் அப்படின்னு உபயோகப்படுத்தக்கூடாது சரிங்க ஸோ அடுத்தது இதையே வந்து தேர்ட் பர்சன் சொல்கிறான் தேர்ட் பர்சன் சொல்கிறச்ச அவன் அவள் அது இல்லையா ஸோ ஹீ கிவ்ஸ் அட்வைஸ் டெய்லி அவர் அட்வைஸ் டெய்லி தராரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபாஸ்ட் டென்ஸில் வச்ச ஹீ கேவ் அட்வைஸ் டெய்லி அவர் டெய்லி அட்வைஸ் கொடுத்துருந்தாரு ஸோ இப்போ அந்த அட்வைஸ் அப்படின்னா கிவ் கைடன்ஸ் கைடன்ஸ் ஆர் ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம தேர்ட் பர்சனில் எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஹிஸ் அட்வைஸ் இது அவருடைய அட்வைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாஸ்ட் டென்ஸில் இட் இஸ் ஹிஸ் அட்வைஸ் இது அவருடைய அட்வைஸ் அப்படின்னு ப்ரெசென்ட் டென்ஸ்லேயும் சொல்கிறோம் நம்ம சரியா ஸோ இதுதான் அட்வைஸ் வந்து நம்ம நவுனாக யூஸ் பண்ணுறது அதாவது பெயர் சொல்லாக யூஸ் பண்ணுறது நான் போன தடவையே சொல்லியிருந்தேன் உங்ககிட்ட பெயர் சொல் வென் வி ஆர் யூஸிங் வேர்ட்ஸ் ஆஸ் நவுன்ஸ் அந்த நவுன்ஸ் வந்து ஒரு மாறாது தே ஓன் சேஞ்ச் ஃபார்ம் அட்வைஸ் ஏடிவிஐசி அந்த அட்வைஸ் வந்து அப்படியே இருக்கும் அட்வைஸ் 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 தான் வரமே தவிர வேறு எப்படியும் மாறாது இது தான் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க இதே வேர்பாக வரைச்சா அந்த அட்வைஸ் வந்து ஒரு மாறும் அது எப்படி மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஜுகேட் ஆகும் ஸோ வேர்ப் கான்ஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் அட்வைஸ் அட்வைஸ் அட்வைஸ்டு அட்வைஸ்டு அட்வைசிங் ஸோ இதுதான் வந்து வேர்ப் கான்ஜுகேஷன் ஃபார் அட்வைஸ் ஸோ இது எப்படி வினை சொல்லாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஐ அட்வைஸ்ட் இன் டு ஆக்ட் ஃபர்ஸ்ட் பர்சனில் சொல்கிறேன் நான் அவருக்கு ஆக்ஷனில் இறங்க சொல்லி அறிவுறுத்தினேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் யூ அட்வைஸ்ட் இன் டு ஸ்டே அட் ஹோம் நீங்கள் அவரை வீட்டில் இருக்க சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணிங்க ஹீ அட்வைஸ்ட் இன் டு கோ அவுட் அண்ட் லுக் 
அவர் வந்து அவரை வெளியில் போய் பார்க்க சொன்னார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதாங்க ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சனில் வினை சொல்லாக யூஸ் பண்ணுறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்வைஸ்டு அப்படின்னாருது ஸோ இந்த ஈடி சேர்க்கணும் இது எப்போ வரும்னா இந்த வேர்பை கான்ஜிகேட் பண்ணுறச்சு தான் ஏன்னா இதை வினை சொல்லாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ தான் இது வரும் ஸோ முதல்ல வந்து பெயர் சொல்லாக வரைச்சு அறிவுரை அப்படின்னு வரும் இப்போ தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினை சொல் வந்து அறிவுறுத்தினேன் அப்படின்னு வரும் பெயர் சொல்லாக இருக்கச்சு அறிவுரைன்னு வரும் ஸோ இதுதாங்க வித்தியாசம் ஸ்பெல்லிங்லையும் இங்கிலீஷ் இந்த அட்வைஸுக்கு மட்டும் வித்தியாசப்படுத்தி காமிச்சிருக்காங்க தட் இஸ் ஏடிவிஐ சின்னு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது நவுன் அதை வந்து வேர்புக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது வேர்பு வரைச்சா ஏடிவிஐ எஸ்சி அப்படின்னு இருக்கும் சரியா ஸோ அட்வைஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்த வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் இந்த அட்வான்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு விதமான மீனிங் நம்ம சொல்லலாம் பெயர் சொல்லுக்கு தட் இஸ் ஆஸ் அ நவுன் இதுக்கு ரெண்டு விதமான மீனிங் இருக்குது ஒரு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு மீனிங் அட்வான்ஸுக்கு இன்னொரு மீனிங் அட்வான்ஸுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது ஒரு முன்பணம் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ இப்போது நம்ம வந்து முதல்ல அந்த முன்பணம் அட்வான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம யூஸ்வலாக சொல்கிறது எப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் பர்சனில் ஐ நீட் அ டென் பர்சன்ட் அட்வான்ஸ் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் எனக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் அட்வான்ஸ் வேணும் அந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது நான் எதை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முன்பணத்தை பற்றி பேசுகிறேன் ஒரு அட்வான்ஸ் வந்து நான் முன்பணமாக ட்ரீட் பண்ணுறேன் இதே க்ரோத்தை பற்றி பேசுகிறது அப்படின்னு முன்னேற்றத்தை பற்றி பேசுகிறது அப்படின்னு பார்த்தா நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் தேர்ட் பர்சனில் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அட்வான்ஸ் வாஸ் ஸ்டாப்டு பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் அவருடைய முன்னேற்றம் தடை செய்யப்பட்டது அந்த பிரச்சனைனால அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் அட்வான்ஸை வந்து க்ரோத் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் உபயோகப்படுத்துகிறேன் ஸோ இதே அட்வான்ஸை நம்ம வேர்பாக யூஸ் பண்ணுறச்ச என்ன அர்த்தம் வரும்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா டு மூவ் ஃபார்வர்டு டு மேக் ப்ராக்ரெஸ் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வரும் ஸோ அப்போ நான் எப்படி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் ஐ அட்வான்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த கார் நான் அந்த காரை நோக்கி முன்னேறி சென்றேன் போனேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஹீ அட்வான்ஸ்ட் இன் டு த ஃபாரஸ்ட் அவர் வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட் உள்ள முன்னேறி சென்றார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த ஆர்மி அட்வான்ஸ்டு இன்டு த எனிமீஸ் டெரிட்டரி அந்த எனிமியோட டெரிட்டரி உள்ள அந்த ஆர்மி முன்னேறி சென்றது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னேறி செல்வது அப்படிங்கிற மீன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் காஞ்சிகேட் ஆகுது ஏன்னா நம்ம வந்து வேர்பாக யூஸ் பண்ணுறோம் வினை சொல்லாக யூஸ் பண்ணுறோம் அட்வான்ஸை ஸோ இன்னொரு மீனிங் இந்த அட்வான்ஸுக்கு என்ன வேர்பில் பார்த்தீங்கன்னா டு பிரிங் ஃபார்வர்ட் இன் டைம் அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை அந்த குறித்த நேரத்தில் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் ஏர்லியராக கொண்டு வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த மீட்டிங் வாஸ் அட்வான்ஸ்டு பை அன் அவர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதாவது மீட்டிங்கை இன்னும் ஒரு ஒரு அவர் முன்னாடியே அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டாங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறேன் இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் அதுக்கு ஆக்சுவலி நம்ம யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை ப்ரீபோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ப்ரீபோன் போஸ்ட்போனுக்கு ஆப்போசிட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லாருக்கும் போஸ்ட்போன்னா என்னன்னு தெரியும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன ப்ரீபோன் அப்படிங்கிற அந்த மீட்டிங் வாஸ் ப்ரீபோன் டு பை ஒன் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது தப்பு ப்ரீபோன்ற வார்த்தை இங்கிலீஷில் கிடையவே கிடையாது ஸோ மீட்டிங் போஸ்ட்போன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஆப்போசிட் வந்து அட்வான்ஸ் தான் த மீட்டிங் வாஸ் அட்வான்ஸ்ட் பை டூ டேஸ் த மீட்டிங் வாஸ் அட்வான்ஸ்ட் பை டூ ஹவர்ஸ் இப்படி தான் சொல்லாமல் முடியாது மீட்டிங் வாஸ் ப்ரீபோன்ட் பை டூ ஹவர்ஸ் சொல்லக்கூடாது இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதுதான் அட்வான்ஸோட விஷயம் ஸோ அடுத்த வார்த்தை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் அப்டேட் யூபிடிஏடி அப்டேட் அப்படின்னு சொன்ன மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் டு டேட் ஒரு விஷயம் அப் டு டேட்டாக கரண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதை அப்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த அப்டேட் அப்படிங்கிறது வந்து பெயர் சொல்லா வினை சொல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா பெயர் சொல்லாவும் அப்டேட்னு யூஸ் பண்ணுறோம் வினை சொல்லாவும் அப்டேட்னு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ முதல்ல நவுனா எப்படி அது அப்டேட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அப்டேட் வந்து நவுனா வரைச்ச அப்டேட் அப்படின்னு தான் வரும் ஸோ இதை நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இதில் ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் நிறைய பேர் கமிட் பண்ணுறாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த அப்டேட் அப்படிங்கிறத வந்து அப்டேஷன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி ஒரு வார்த்தையே கிடையாது இங்கிலீஷில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்டேட் வந்து அப்டேட் அப்படின்னு தான் இருக்கும் நவுனில் இதை நீங்கள்
வேர்பாக வரைச்ச அப்டேட் வந்து அப்டேட் அப்டேட்டட் அப்டேட்டட் அப்டேட்டிங் ஸோ இதுதான் வந்து அதனுடைய கான்ஜுகேஷன் ஸோ யூ நீட் டு அப்டேட் த ரெக்கார்ட் நீ வந்து அந்த ரெக்கார்டை அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் சரி இது வந்து நான் வேர்பாக சொல்கிறேன் ஐ அப்டேட்டட் த ஃபைல் ஆல்ரெடி நான் அந்த ஃபைலை ஆல்ரெடி அப்டேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்டேட் அப்படிங்கிறது வேர்பில் என்ன மீனிங்னா அதே தான் அப்டுடேட் பண்ணுற அந்த ஆக்ஷனுக்கு வந்து அப்டேட் அப்படிங்கிற வேர்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ வேர்பாக யூஸ் பண்ணுறச்ச பார்த்தீங்கன்னா அதை ஆக்ஷனாக நம்ம காமிக்கிறோம் ஸோ ஹீ அப்டேட்டட் த ஃபைல் எஸ் டுடே அவர் வந்து நேற்றுக்கே இந்த ஃபைலை அப்டேட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதை ஃப்யூச்சரில் சொல்லணும்னா ஐ வில் அப்டேட் த ஃபைல் டுமாரோ நான் ஃபைலை நாளைக்கே அப்டேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இவ்வளோதாங்க அப்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது மூணுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அட்வைஸ் அட்வான்ஸ் அண்ட் அப்டேட் இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் யூஸ் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆஸ் நவுன்ஸ் அண்ட் வி கேன் ஆல்சோ யூஸ் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆஸ் வேர்ப்ஸ் ஆனால் நவுனாக வரைச்சா அது ஊறு மாறாது ஸோ அதோட சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஆப்ஜெக்டில் வரும் ஐ கேவ் இம் சம் அட்வைஸ் அப்படிங்கிறச்ச நான் என்னவா யூஸ் பண்ணுறேன் நவுனாக யூஸ் பண்ணுறேன் வேர்பாக யூஸ் பண்ணல அட்வைஸை ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நான் அவனுக்கு ஒரு அறிவுரை கூறினேன் ஸோ கூறினேன் தான் வந்து வேர்பே தவிர அறிவுரைன்றது வந்து அட்வைஸ் இதே நான் வந்து அட்வைஸ்டு அப்படின்னு சொன்னேன்னா அறிவுறுத்தினேன் அப்படின்னு வரும் ஸோ அங்கே தான் அது வந்து வேர்பாக மாறுது வினை சொல்லாமல் மாறுது ஸோ தமிழ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வித்தியாசம் நம்ம காமிக்கணும் அதான் நவுனாக யூஸ் பண்ணுறச்ச எப்படி ஒரு வார்த்தை வருது இப்போ சொல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு இந்த சொல் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நவனாவும் யூஸ் பண்ண முடியும் இது அவனுடைய சொல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் ஹிஸ் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா இப்போ இதே சொல் அப்படிங்கிறதுக்கும் வந்து நீ சொல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ நான் வந்து அதை வேர்பாக யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த விஷயம் இங்கிலீஷ்லேயும் நிறைய வார்த்தையில் இருக்குது எல்லா வார்த்தைக்கும் கிடையாது ஆனால் நிறைய வார்த்தையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தைகள்லாம் நவுனாகவும் யூஸ் பண்ண முடியும் வேர்பாகவும் யூஸ் பண்ண முடியும் இதை நம்ம ரொம்ப கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் இல்லைனா ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தப்பு வரும் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ டூ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி